最近有一种形状怪异的酒精喷灯，引起了诸多网友好奇。只见它形似一只头部有棚子的小船，尾部有个把手，小船的棚子还可以向前翻转打开，下面有个长条形的灯芯碗。使用时先点燃小棚子下面的灯芯，用不了多久，喷灯就开始啸叫着喷射出蓝色火焰，温度可达上千度，说明它正以较大压力喷射酒精蒸汽。这到底是什么原理呢？据说这款日本梅妖 G 牌酒精喷灯制造于上世纪初，其船型金属盒的主体上有个灌酒精的圆洞，前段有长条形灯芯碗，给盒子灌入酒精，点着灯芯就变成了这个喷灯的预燃式。而主体上的凸起物顶面后段有个鼓包，并且内凹一面还有根铁管子伸出来。如果将这个部分两头锯开，发现这也是个空心盒子，从底面穿过的铁管插入鼓包位置，因此想让这根铁管喷火。盒子里就必须有酒精来产生蒸汽，而给盒子加注酒精的方法就是先烧热盒子，使空气膨胀排出，再趁热把盒子进入酒精里冷却，利用空气收缩产生的负压从喷管吸酒精。假如没有失火，那就再次点着预燃室，使酒精沸腾起来。很快，蒸汽就会在鼓包处聚集并喷出，和周围空气混合点燃后，另一头的新鲜空气会加速补充。喷口附近的空燃比会增大到约 8.5 比1的充分燃烧状态，于是这个喷灯靠自我增压喷出蓝色的高温火焰，期间预燃室持续燃烧，以确保酒精蒸汽压力在大范围波动时也不会熄火。这个原理在航空发动机上也同样被应用，比如不久前一艘来自月球的飞船发出求救信号并降落在空地上，月球人安德鲁垂头丧气地表示，由于地球的重力和空气阻力实在太大，导致该机无法快速平飞。请求借用两台地球推进器，以应付地球考察的 KPI 考核。既然如此，我们就为飞船安装涡轮喷气发动机。这台陈年老货有多级压气机，逐级压缩空气，并送进燃烧室和喷射的煤油混合点燃。燃气膨胀推动涡轮向后喷射离去。只要没有崩圈掉叶子，这台涡喷就可利用压气机推力和喷气反作用力来对抗涡轮的阻力。以此获得向前的剩余推力，并且涡轮后的燃气里，氧气含量还有燃烧前的三分之二到四分之三，因此可继续烧油以增大推力。但涡轮排气速度每秒三百五十到四百五十米，这种风速下即使能点火，燃烧过程也会出现很大的热阻损失，所损失的基本压力与气流速度的平方成正比，因此必须用一个扩张段给气流减速扩压，以减小热阻损失。将出口流速降低到每秒1 2 0十到一百八米，并在扩压段的空心内锥里安装预燃室来点燃这个超级喷灯。为此，需要专门管道引入新鲜空气，并给喷油嘴通上燃油管，再用火花塞点燃混合器喷出火苗子。由于扩压器内锥的顶面被截去，使气流向预燃室喷口回流减速，因此这里的火焰能稳定燃烧。解决了点火问题，就要给周围布置喷灯的喷嘴。我们在支架上安装两圈输油管。上面迎风设置若干喷油嘴，为了稳定燃烧，还需要在后面装两圈 V 型挡风槽，作为火焰稳定器。这样混合器同样会向 V 型稳定器的背封面回流，点火风速大幅降低。由于火焰在挡板后的涡流里燃烧，皮油熄火极限被显著扩展，使火焰注定在了 V 型稳定器上。因此，这个加力燃烧室能在高空可靠点火。获得燃气再次膨胀加速的额外推力，但没有在压力较低的燃气中燃烧，热循环效率和燃烧效率都不高，以至于这个涡喷的推力虽然提高了一半，但耗油量接近均推的两倍。可是月球人哪管这些，只要加力燃烧室能在低空短暂开启，以便尽快加速，或是在高空较长时间开启，以躲避航线上的飞机，就能让它应付月球老板的 KPI 考核。